Det här första kapitlet handlar om algebra och då blir det en hel del eh, av räkning med parenteser. Eh, olika former. Eh, det här känner ni säkert igen sen förut, hoppas jag. Vi har någonting och så sen direkt en parentes. Och då betyder det att här har vi ett gångertecken fast det inte syns. Och då är det så att först har man ju multiplicerar ihop de där två. x gånger x. Och då blir det x upphöjt till 2. Och sen tar man det där x och multiplicerar ihop med nästa siffra som finns där. x gånger 2 är 2x. Och eftersom vi har ett plus där så ska vi ha ett plus emellan. Så nu har vi multiplicerat ihop den termen med parentesen. Ta den framför gånger den första, sen den framför gånger den andra och så får vi det där. Sen kan det vara två parenteser också. Eh, och då blir det lite mer multiplikationer vi ska utföra. Så det första vi gör är att vi tar den första gånger den första. Ett x gånger ett x. x upphöjt till 2. Vi tar den första i den första parentesen gånger den andra i den andra parentesen. x gånger 3 är 3x. Och tecknet här blir plus. Nu har vi plus överallt så det kommer att bli plus överallt här också. Så vi ska titta på minus nästa exempel. Så nu har vi tagit den gånger båda i den. Nu ska vi ta den här, tvåan, gånger x. Jag har ju sagt redan att det blir plus överallt. 2 gånger x är 2x. 2 gånger 3 är 6. Så det ska bli fyra olika termer här eh, när vi har multiplicerat alla. Sen när man har gjort det här så kan man alltid lägga ihop de här två i mitten. x2, den har ju ingen kompis för det finns inga fler x2 år här. De här två däremot kan vi lägga ihop. 3x plus 2x eller plus 3x plus 2x det blir plus 5x. Och så sen Siffran har ingen kompis heller, så den får vara själv. Så där har vi det fullständiga svaret <coughs> på den här multiplikationen. Vi tar en till med två parenteser, men ett minus nu. Samma ordning, första gånger den första, x gånger x, x på till 2. Första gånger den andra, x gånger 3, är 3x. Nu har vi ett minus, och den här minus hör ju, det står ju mitt emellan, men det hör ju egentligen till trean. Så x gånger minus 3, det blir minus 3x. Sen tar vi 2 gånger x. Och här har vi plus 12, både plus 2 och där är det plus ett x också. Så då blir det plus 2x. Och så sen ska vi ta 2 gånger minus 3. Så plus 2 gånger minus 3, det blir ett minus. Och 2 gånger 3 är 6. Så vad händer det här då? Jo, det är fortfarande så att x2 har ingen kompis som ska läggas ihop med. Sen har vi minus 3x plus 2x. Så de här två i mitten ska läggas ihop. Minus 3x plus 2x. Minus 3 plus 2, det borde bli minus 1x. Eller minus x kan man skriva bara. Och sexan har ingen kompis så den får stå själv. Och så har vi svaret där. Vi ska ta en från boken också. Eh, A. Nu har vi lite andra bokstäver än x och det spelar absolut ingen roll. Så. Samma ordning. Vi hade den. Gånger den. Nu hamnar vi lite grann bakom här. 2a gånger 4. Då har vi 8a. 2a. gånger 6a, 2 gånger 6 är 12, här har vi plus, eftersom det var plus här, 2 gånger 6 är 12, a gånger a, a på y till 2, 12a på y till 2. Sen ska vi ta den och den, 3 gånger 4 är 12, och vi ska ta den gånger den, 3 gånger 6 är 18, fortfarande plus, 3 gånger 6 är 18, a. Finns det någonting att lägga ihop? 
Här brukar jag börja med om det är upphöjt till 2 någonting, x upphöjt till 2 eller sådär, först. Så vi tar den här först, plus 12a2, den har ingen kompis. 12a2, vi behöver inte skriva pluset framför eftersom den är först. Så har vi gjort det. Har vi några a, vi har 8a plus 18a. Och vad blir det då? Ja, det blir 26a. Då har vi gjort a med alla a, och så har vi plus 12 kvar. Och så är den klar. B. Nu har vi M istället. Första gången första. Nu ritar jag ingen pila här. 3M gånger M. Det är 3M upphöjt till 2. 3M gånger 5. Det är plus 15M. Minus 8 gånger M. Minus 8M. Minus 8 gånger 5. Minus 40. Nu har vi dem i rätt ordning redan. M2, ingen kompis. M, 15M minus 8M är plus 7M och minus 40. Och så tar vi C. Nej, inte 9. Plus 2. 9 minus 5x. 12x gånger 9. 12 gånger 9. Då får man använda min räkning om man vill. Jag säger att det är 108x. 12x gånger minus 5x. 12 gånger 5 är 60. Här kommer vi få minus. 60x upphöjt till 2. 2 gånger 9. 18 2 gånger minus 5x minus 10x. Vi tar x2 först. Minus 60x2. Hur många x har vi? 108x minus 10x. Det är 98x plus 98x. Och plus 18. Ibland vill de i boken skriva tvärtom. Om det här är ett minustal så vill de börja med den där. Så man skulle kunna skriva så där också. 18 plus 98x minus 60x2. Så båda är ju rätt. Jag tar som vana att alltid skriva den först. 